விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் சீரகம் இல்லா உணவு சிறக்காது அப்படின்ற ஒரு பழமொழி இருக்கு நம்மளுடைய சமையல் அறையிலே ஒரு சூப்பரான மெடிக்கல் கிட்ட தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதனால தான் வீட்டில் இருக்கிற அஞ்சரப்பட்டியில எல்லா மருத்துவ பொருளும் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நமக்கு அழகா சமையல் மூலமா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அந்த வகையில இன்றைய காலகட்டத்தில் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை நம்பி நம்ம போயிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய வீட்லேயே சூப்பராக சமையல் செஞ்சு ஆரோக்கியமா இருக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடை நம்ம மறந்தே போயிட்டோம் அதை திருப்பி உங்ககிட்ட கொண்டு வரது தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது ஆரோக்கிய உணவு நம்முடைய நிகழ்ச்சியில கிருஷ்ணகுமாரி மேம் செஞ்ச பெஸ்ட் ரெசிபியை தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆனா நீங்க பார்க்க போறீங்க அந்த வரிசையில நீங்க முதல்ல பார்க்க போறது வரகரிசி பால் பாயாசம் சூப்பரான இந்த ரெசிபியை நம்முடைய கிருஷ்ணகுமாரி மேம் எப்படி செஞ்சிருந்தாங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க வரகரிசி நான்கு மேஜை கரண்டி பால் நான்கு கப் கண்டன்ஸ் மில்க் ஒரு கப் பாதாம் பவுடர் இரண்டு மேஜை கரண்டி துருவிய பாதாம் சிறிதளவு இப்போ வரகரிசி பால் பாயசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் வரகரிசி ஒரு நான்கு மேஜுக்கு தான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க வரகு வந்து எல்லாருக்குமே இப்போ தெரியும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு சிறுதானியத்தில் வரகுக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் உண்டு நிறைய டிஷ் நம்ம அதிலே பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த இன்றைக்கி வந்து பால் பாயசம் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்க வரகரிசி இதோ இருக்குது இப்போ பால் ஊற்றிக்கிறோம் முதல்ல பேனில் பால் பாயசன்றதுனால பால் வந்து கொஞ்சம் நிறைய ஊற்றிக்கோங்க இது வந்து ஏற்கனவே நான் காய்ச்சி வச்சுருக்கிற பால் தான் அதனால் இப்போ இந்த பாலோட இந்த ஊற வச்சுருக்க வரகரிசியை சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து பாயாசம் கொஞ்சம் திக்காக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் வரகரிசி சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் பொதுவாக வந்து பால் பாயசத்தில் நிறைய வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க அரிசி வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி தான் சேர்த்துக்குவாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த பால் பாயசம் பண்ணும்போது குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறைய வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பாலில் இந்த வரகு வந்து கொஞ்சம் வேகணும் நம்ம ஊற வைக்கிறது எதுக்காகனா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது நல்ல கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிற மாதிரி குக்கர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வேக வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பால் வந்து சீக்கிரமாக சுண்டிடும் இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் பாத்திரத்தில் வைக்கும்போது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் சு குக்கரில் வைக்கும்போது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சுண்டிடும் அதே மாதிரி திக்னஸும் கொஞ்சம் நிறைய கிடைக்கும் ஏன்னா குக்கரில் வைக்கும்போது மேலே வந்து ஆடை ரொம்ப படியாது உங்களுக்கு இதை ஓப்பனாக பண்ணும்போது பால் ஆடை வந்து மேலே வந்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் வந்து கிளறிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு சிலருக்கு அந்த ஆடை பிடிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆடை பிடிக்காதவங்க குக்கரில் வைக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் ரொம்ப நேரம் எடுக்காது இப்போ இதுன்னா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இந்த பால் வத்துறதுக்கு குக்கரில் பண்ணும்போது ரொம்ப சீக்கிரமாக பால் வத்திரும் உங்களுக்கு பொதுவாக வந்து பண்டிகை நாட்களில் நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் குக்கர்லேயே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் ரொம்ப நேரம் கிச்சனில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு இப்போ இந்த பால் பாயசத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரகுக்கு பதிலாக சாமை சேர்த்துக்கலாம் குதிரவாளி சேர்த்துக்கலாம் திணை வந்து இதுக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்காது இந்த பால் பாயசத்துக்கு திணை வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லா இல்லை அதனால் இந்த மூணு தான் நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா சில டிஷ் வந்து இதில் செஞ்சால் தான் நல்லா இருக்கும்னும் போது நம்ம அதே ஃபாலோ பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா திணை வந்து செய்யும்போது எப்போவுமே வெள்ளமோட சேர்த்து திணையில் என்ன பண்ணாலும் அது வந்து டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா வருது உங்களுக்கு அதனால் திணை பண்ணும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு வெள்ளம் சேர்த்து பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாயாசமோ ஒரு சக்கரை பொங்கலோ பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் இந்த பால் பாயாசத்துக்கு மட்டும் திணை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அவாய்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இல்லை அவ்வளோதான் அதாவது அதுக்கு வந்து ரொம்ப அதுதான் போட்டு செய்யணும் அப்படின்னு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நார்த்துலலாம் பால் பாயசத்துக்கு வந்து பாசுமதி அரிசி யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசி இல்லைனா பச்சரிசி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அவங்கவுங்க டேஸ்ட்டு அவங்கவுங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த வரகு பார்த்திங்கன்னா இதில் நல்ல என்னென்ன நற்குணங்கள்னு பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் உங்கள் உணவில் எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக முதல்ல வெயிட் வந்து நல்லா குறையும் அவங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முட்டு வலி இருக்கிறவங்க அதாவது முழங்கால் வலி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் வரகு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முழங்கால் வலி நல்லாவே நாள் பட நாள் பட நல்லா குறையிறது தெரியுது அது நம்மளுக்கே அதை சாப்பிடும்போது நல்லா தெரியுது
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியறதில்ல அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா வரகரிசியோட நல்லா கார குழம்பு ரொம்ப நல்லா போகும் உங்களுக்கு மீன் குழம்புக்கு வரகரிசி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிராமங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா கார குழம்பும் மீன் குழம்பு வச்சு வரகரிசி சாதம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் இதில் நிறைய ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வரகில் கோவிலில் நான் இந்த ஏற்கனவே முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறேன் நிறைய பேர் அதை கேட்கலன்னு என்ட்டோ சொன்னாங்க அதனால தான் நான் இன்றைக்கி திரும்ப சொல்கிறேன் கோவிலில் வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது அந்த கலசத்தில் வந்து போ நிறைய பொருட்கள் போடுவாங்க அதில் போடக்கூடிய முக்கியமான பொருளில் ஒன்று வரகு அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து தனியாக இடி தாங்கி அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது உங்களுக்கு கோவில் கோபுரம் தான் வந்து இடியை தாங்குற மாதிரி ஒன்று இந்த வரகுக்கு வந்து அந்த இடியை தாங்கக்கூடிய சக்தி நிறைய அதனால் கோவில் கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது கலசத்தில் கண்டிப்பாக வரகு சேர்ப்பாங்க அது தவிர பார்த்திங்கன்னா வரகு வந்து ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அதனுடைய முளைப்பு திறன் வந்து குறையவே குறையாது மற்ற விதையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேலே அதனோட முளைப்பு திறன் குறைஞ்சி போயிடும் ஆனால் வரகுக்கு மட்டும் அந்த தன்மையே கிடையாது அதில் அது ஒரு ரீசன் அதை வந்து கோவில் கலசத்தில் போடுறது இப்போ பஞ்சம்லாம் வரும்போது விதை நெல் விதை பொருள்லாம் கிடைக்காம திண்டாடுவாங்க அப்போ இந்த கலசத்துலேருந்து விதைக்காக இந்த வரகை எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதுக்காகவும் அந்த வரகு வந்து அந்த கலசத்தில் சேமித்து வைப்பாங்க இது தவிர பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணுன்றது ஐதீகம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த வரகுக்கு வந்து இடியை தாங்கக்கூடிய சக்தி ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்குமா அதுக்கப்புறம் அது கிராஜுவலாக அந்த இடி தாங்குற தன்மை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும்ன்றதுனால தான் அந்த காலத்தில் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கண்டிப்பாக கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னு வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரகோட அதை நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு தவிர அதில் இருக்க ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் வரகில் வாங்க இந்த மாதிரி நல்லா கிளறிகிட்டே வாங்க இது நல்லா வெந்துடும் உங்களுக்கு இந்த பால்லையே வேகும்போது உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் பால் பாயசன்றதே வந்து அந்த பால்லையே நம்ம சேர்க்கக்கூடிய அரிசியோ இல்லை இந்த சிறுதானியமாக வேகணுன்றது தான் இப்போ இல்லை நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை நான் இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கு பாதாம் பவுடர் பாதாம் தான் இதுக்கு தனியாக வந்து உங்களுக்கு வா வாசனைக்கு ஏலக்காய் பொடியோ இல்லை நெய்யோ எதுவுமே தேவையில்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வேணும் அதாவது வாசனை வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கடைசியாக கொஞ்சமாக ரோஸ் வாட்டரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு எசன்ஸ் முடிஞ்ச அளவு வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் பால் நல்லா சுண்டிட்டு வருது பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இதில் கொஞ்சம் நம்ம இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கை சேர்த்துக்கலாம் இதில் கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்க்கறதுனால நான் வேற எதுவும் எக்ஸ்ட்ராவாக சக்கரை அதெல்லாம் ஒன்றுமே சேர்க்கலை ஒரு பால் பாயசன்றது கலர் வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குறது வெள்ளையாக இருக்கணுன்றதுக்காக அதனால தான் நான் இன்றைக்கி இதில் கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்த்துருக்குறேன் முடிஞ்ச அளவு வந்து என்னோடய பாலிசி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு முடியுமோ அங்கெல்லாம் வெள்ளை சர்க்கரையை அவாய்ட் பண்ணணுன்றது தான் என்றைக்காவது ஒரு நாளுங்கும் போது நம்ம தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த பாயசம்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப சேர்க்க போகிறது இல்லை அதுவும் இல்லாமல் தினம் அப்படி நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஒரு நாள் பண்டிகை அப்படின்னா தான் செய்கிறதுனால அன்றைக்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் பாதாம் பவுடரை இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியோ இல்லை பால் இருந்தால் பால் சேர்த்துக்கோங்க இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா இதில் குங்குமப்பூ சேர்க்கறதுனால ஏன்னா எல் நம்மளால் எல்லாராலையும் வந்து குங்குமப்பூ பாதாம்லாம் நிறைய சேர்க்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாதாம் பவுடர் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு இதுக்கு தனியாக நீங்கள் வேறு எதுவுமே சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஒன்று சேர்த்தாலே போதும் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பாத்திரத்தில் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கைவிடாமல் கிளறிகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அதில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் விட்டுட்டீங்கன்னா இதில் நல்லா அப்படியே ஆட படிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய பால் பாயசம் ஆல்மோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இன்னும் கூட சுண்டை வைக்கிறதுனா நீங்கள் தாராளமாக அந்த பாலை வந்து இன்னமும் குறுக்கலாம் அது அவங்கவுங்க விருப்பத்தை பொறுத்து பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா இன்னும் திக்காக ஆக்கிடுவாங்க நார்த்தில் வந்து நல்லா சுண்டை காய்ச்சி ஒரு சின்ன மண் ப கிண்ணத்தில் வந்து ஊற்றிட்டு 
உள்ள ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணி வச்சுருவாங்க அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிர்னின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஃபிர்னைக்கும் பால் பாயசத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் பால் பாயசம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஃபிர்னை வந்து நல்ல கெட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சரி இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய வரகு பால் பாயசம் தயாராகிடுச்சு நம்ம அந்த பாதாம் பவுடர் சேர்த்தனால உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் பாருங்கள் நல்லா வந்துருச்சு அது தவிர பார்த்திங்கன்னா பால் வந்து நல்லா குறுகிக்கிட்டே வரும்போது அதுக்கே ஒரு கலரும் இருக்கும் ஒரு ஃப்ளேவரும் இருக்கும் இதில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஏலக்காய் பொடியோ எசன்ஸோ சேர்த்திங்கன்னா அதோட பாலோட குறுகின வாசனை வந்து தெரியாமல் போயிடும் அதனால் பொதுவாக சேர்க்க மாட்டாங்க இதெல்லாமே நம்மளோட விருப்பம்தான் இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் நம்ம இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்க பாதாமை இதில் மேலே போட்டுருங்க இது ரொம்ப தெரியாது இருந்தாலும் கொஞ்சம் நம்ம சாப்பிடும்போது வாயில் கடி பண்ணுன்றக்காக தான் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் என்ன நேர்களே நம்முடைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் ஆரம்பமே சூப்பரான ஒரு பாயசம் எப்படி செய்யறதுன்னு நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருக்கீங்க இப்போ அடுத்ததான் இன்னொரு பாயசம் உங்களுக்காக கிருஷ்ணகுமாரி மேம் செஞ்சிருக்காங்க அது என்னன்னா கோதுமை ரவை பச்சை பயிறு பாயாசம் அதை அவங்க எப்படி செஞ்சிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க கோதுமை ரவை பச்சை பயிறு பாயாசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோதுமை ரவை ஒரு கப் பச்சை பயிறு கால் கப் இரண்டாம் தேங்காய்ப்பால் ஒரு கப் முதல் தேங்காய்ப்பால் ஒரு கப் வெள்ளக்கரைசல் மூன்று கப் முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா தேவையான அளவு ஏலக்காய் சுக்கு சேர்த்த பொடி ஒரு டீஸ்பூன் நெய் ஒரு மேஜை கரண்டி கோதுமை ரவை பச்சை பயிறு பாயசம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் கோதுமை ரவையை நல்ல வெறும் வானொலியில் வறுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இதை நல்லா ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு பேன் வச்சுட்டு இந்த ஊற வச்ச கோதுமை ரவையை சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது ஊற வச்சது எதுக்காகனா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகணுன்றதுக்காக தான் இப்போ இதோட பச்சை பயிறு பச்சை பயிரும் நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏழு மணி நேரம் ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் ஸோ அதே இதோட சேர்த்துக்கோங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பயிர் நிறைய வெயில் காலத்தில் சேர்த்துக்கோங்க உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது அதனால் இந்த பச்சை பயிர் வேக வச்சதையும் இதோடு சேர்த்துக்கோம் இப்போ இது ஒரு கொதி வரும்போது இந்த தேங்காய்ப்பால் தான் இரண்டாம் தேங்காய்ப்பால் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம பயிர் ஏற்கனவே வேக வச்சுருக்கனால கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ ரவை மட்டும்தான் வேகணும் நம்மளுக்கு அதனால் கொஞ்சம் கிளறிகிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வெளியில் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு பொதுவாக எந்த பாயாசம் பண்ணுறதாலும் கொஞ்சம் அடி கனமான பாத்திரம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கேரளாவிலலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உருளின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அகல வாய் அகண்ட பாத்திரத்தில் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அதில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த கனமாக இருக்கும்போது அடியில் பிடிக்காது உங்களுக்கு பாயாசம் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டாவது தேங்காய்ப்பால் இந்த கோதுமை ரவையும் பச்சை பயிரையும் வேக வச்சோம் பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டியாக வந்துடும் உங்களுக்கு வந்து ரவை நல்லா வெந்திருக்கணும் ஏன்னா பயிர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சதுனால அது வெந்திருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு இந்த வெள்ளக்கரைசலை சேர்க்க போகிறோம் நீங்கள் வெள்ளத்தை கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கலந்துக்கோங்க நல்லா தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கனால கொஞ்சம் நிதானமான தீலியே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெரிஞ்சு போயிடும் வெள்ளம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப 
கொதி அதாவது ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த வெள்ளம் வந்து நல்லா அந்த வெந்த ரவையும் பயரோடையும் சேர்த்து நல்லா கொதி வரட்டும் இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ இதை இந்த பக்கம் அடுப்பில் மாற்றிக்கலாம் நம்ம இந்த பக்கம் நெய்யில் வந்து முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வறுத்து இதோட சேர்க்க போகிறோம் பக்கம் ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த நெய் சூடான உடனே இல்லை இந்த முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா எல்லாத்தையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துக்கோங்க எடுத்து வச்சிருக்கிற ஏலக்காய் சுக்குப்படி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம் வெள்ளம் சேர்த்துற எந்த பொருள் எந்த பாயசமாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் சுக்கு சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாசனை வந்து நல்லா இருக்கும் குறிப்பாக இதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கனால கண்டிப்பாக சுக்குப்படி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஜீரணத்துக்கு ரொம்ப நல்லது நல்லா கலந்துட்டு இப்போ இந்த முதல் தேங்காய் பாலை இதோட சேர்த்துருங்க நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இது ரொம்ப கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சாதான் முதல் தேங்காய் பால் சேர்த்தோடனே அடுப்பை அணைச்சிருங்க நம்மளுடைய கோதுமை ரவை பச்சை பயிர் பாயாசம் தயாராயிருச்சு என்ன நேர்களே நம்முடைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் வித்தியாசமான ரெண்டு பாயாசம் சத்தான பாயாசம் எப்படி செய்கிறது நீங்கள் எல்லாருமே கற்றுட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ அடுத்ததான் உங்களுக்காக புது புது ரெசிபிஸோட நம்முடைய கிருஷ்ணகுமாரி மேம் வந்திருக்காங்க உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை அள்ளி தரக்கூடிய என்னென்ன ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக செய்ய காத்துட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு விதமான இட்லி முதல்ல பார்க்க போகிறது இனிப்பு இட்லி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது காரம் அதாவது வெஜிடபிள் இட்லி ஸோ இந்த ரெண்டு இட்லிக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறது அரிசி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாப்பிளை சம்பா அரிசி முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது மாப்பிளை சம்பா பருப்பு இனிப்பு இட்லி ஸோ அதுதான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் மாப்பிளை சம்பா பருப்பு இனிப்பு இட்லி செய்ய தேவையான பொருட்கள் மாப்பிளை சம்பா அரிசி கால் கப் கடலை பருப்பு ஒரு கப் வெள்ளக்கரைசல் ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் கால் கப் முந்திரி சிறிதளவு தேன் ஒரு மேஜை கரண்டி நெய் ஒரு தேக்கரண்டி இப்போ நம்ம மாப்பிளை சம்பா பருப்பு இனிப்பு இட்லி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த மாப்பிளை சம்பா அரிசியை ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் உங்களுக்கு ஏன்னா அரிசி வந்து ஊறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த மாப்பிளை சம்பா அரிசின்றதுனால ஸோ அது ஒரு நாலு மணி நேரமும் இந்த கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா விழுது அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அரைச்ச மாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பெல்லாம் எதுவும் போட வேண்டாம் நான் நம்ம இனிப்பு இட்லி பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கூட வந்து நம்ம இனிப்புக்கு வந்து நம்ம வெள்ளை கரைசல் சேர்க்க போகிறோம் நல்ல மாவு அரைக்கும் போது நல்லா கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா அடுத்து நம்ம வெள்ளம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப சே தண்ணியாக அரைச்சிருந்திங்கன்னா மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் அதனால் கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க மாவு இப்போ 
இப்போ இந்த மாவில் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு எடுத்துகிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாவு வந்து அரைச்சிட்டு ரொம்ப நேரம் புளிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை இனிப்பு இட்லி செய்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு ஒன்று ஒரு மணி நேரம் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சிங்கனாலே போதும் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே செய்கிற மாதிரி இருக்குது புளிக்க வைக்க டைம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு ஆப்பசோடா இதில் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா இந்த ஃப்ரூட் சால்ட்டு ஒரு சிட்டிக்கு சேர்த்துக்கோங்க புளிக்க வைக்க டைம் இல்லைனா இல்லைனா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் புளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா இந்த மாதிரி மாவை கலந்து தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த இட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி மினி இட்லி அந்த அச்சில் தான் ஊற்ற போகிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த நார்மல் இட்லினாலும் சரி இல்லை மினி இட்லி தட்டில் வச்சாலும் சரி எப்படி உங்களுக்கு விருப்பமோ அதில் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மினி இட்லி தட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் நல்ல நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க இனிப்பு இட்லின்றதுனால நெய் தடவிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் வந்து விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா கொஞ்சமாக ஏதாவது ஒரு எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் வாசனைக்கு இப்போ இந்த நெய் தடவன தட்டில் மாவை கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க பாருங்க நம்ம மினி இட்லி தட்டில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு இந்த மாவை ஊற்றி வச்சுருக்குறோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆவியில் எப்பவும் போல் வேக வைக்க போகிறோம் ஒரு மூடி போட்டு மூடிடுங்க இப்போ இந்த இட்லி வேகிறதுக்கு எப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக ஆகும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம மாப்பிளை சம்பா பருப்பு இனிப்பு இட்லி அதுவும் குட்டி இட்லி மோடில் ஊற்றணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்மளோட இட்லி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ இந்த இனிப்பு இட்லியில் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி தேங்காய் பூ போட்டு பண்ணியிருக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த இனிப்போட காய்கறி சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கேரட் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி முந்திரிக்கு பதிலாக பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா திராட்சை எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து ஏலக்காய் பொடியோ எசன்ஸோ உங்களோட விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெள்ளத்துக்கு பதிலாக கருப்பட்டி கரைசலோ இல்லை பனான் சர்க்கரையோ எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து வெள்ளை சர்க்கரையை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு குறிப்பாக இது வந்து குழந்தைங்களுக்காக தான் செய்கிறது ஸோ அதனால் இந்த வெள்ளம் பனம் சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை கருப்பட்டி இது ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் இனிப்புக்கு சேர்த்துக்கோங்க கலர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப தெரியாது உங்களுக்கு அதனால் எது உங்களுக்கு விருப்பமோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை எடுத்துடலாம் நம்ம இதே வந்து நீங்கள் மினி இட்லிக்கு பதிலாக பெரிய இட்லி தட்டிலையும் ஊற்றலாம் இது குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி ஊற்றிருக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் பெரிய தட்டில் ஊற்றுனீங்கன்னா நல்ல சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக கட் பண்ணிடுங்க அதை இந்த இட்லியில் கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்துக்கோங்க மேலாப்பில் இது வந்து அந்த இட்லி கொஞ்சம் காயாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக சாக்லேட் சாஸு இல்லைனா ஒரு இனிப்பு சாஸ் எதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அது கூட இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய மாப்பிளை சம்பா பருப்பு இனிப்பு இட்லி தயாராகிடுச்சு நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாமே வந்து உங்களுடைய எப்படி நீங்கள் கற்பனை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எது பிடிக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வெள்ளை சர்க்கர
வெல்லம் நாட்டு சக்கரை பனங்கற்பட்டி இல்லை கருப்பட்டி எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல ஒரு இனிப்பு இட்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இதே மாப்பிளை சம்பாவும் பருப்பு வச்சு ஒரு வெஜிடபிள் கார இட்லி தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்களெலாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் மாப்பிளை சம்பா அரிசி ஒரு கப் கடலை பருப்பு அரை கப் தோரம்பருப்பு கால் கப் பாசிப்பருப்பு கால் கப் உளுந்து கால் கப் துருவிய முட்டைக்கோஸ் கால் கப் துருவிய கேரட் கால் கப் வல்லாரை கீரை கால் கப் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று உப்பு ருசிக்கேற்ப இப்போ நம்ம மாப்பிளை சம்பா கார வெஜிடபிள் இட்லி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் நான் முதலே காட்டின மாதிரி நீங்கள் அரிசி அந்த பருப்பு வகைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சு நல்லா எப்படி நம்ம அடமாவு அரைப்போமோ அதே மாதிரி கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க அரைக்கும் போதே அதில் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகா மிளகு சீரகம் சோம்பு கொஞ்சம் இஞ்சி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து இதுக்கு காரம் கொடுக்க போகிறது அதனால் மிளகு சீரகம் சோம்பு கொஞ்சம் இஞ்சி காஞ்ச மிளகா சேர்த்து நீங்கள் நல்லா கெட்டியாக மாவு அரைச்சி வச்சுக்கோங்க மாவு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த பக்கம் நம்ம இட்லி பாத்திரமும் வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறமா அந்த காய்கறிகள் அதோட கலந்துக்கலாம் மாவு அரைக்கும் போதே அதில் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த அரைச்ச மாவில் இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முட்டைக்கோஸ் கொஞ்சம் கேரட் அடுத்தது வல்லாரக்கீரை நீங்கள் வல்லாரக்கீரைக்கு பதிலாக முருங்கைக்கீரையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவோட பருப்பு வகைகள் மாப்பிளை சம்பா அரிசி அதை நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதை அரைக்கும் போதே அதில் கொஞ்சமாக சோம்பு சீரகம் மிளகு காஞ்ச மிளகா இஞ்சி சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு புளிக்க வைக்க டைம் இல்லைனா கொஞ்சமாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சோடா உப்பை தவிர்த்துருங்க ஒரு நாலு மணி நேரம் புளிக்க வச்சிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இட்லி உங்களுக்கு இல்லைனா ஃப்ரூட் சால்ட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஆனால் ஃப்ரூட் சால்ட்டு சேர்த்துட்டு மாவை வந்து ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்காதீங்க உடனே வந்து நீங்கள் இட்லியாக ஊற்றிடணும் இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிரும் அது நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க மாவு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காய்கறிலாம் நம்ம சேர்க்கும் போது இதில் இருக்க தண்ணியே அதில் நல்லா விட்டு இறங்கிடும் உங்களுக்கு அதனால் ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க தேவை இருக்காது அதில் அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கெட்டியாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த காய்கறிகள் வந்து நீங்கள் வதக்கியும் இதோட சேர்க்கலாம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வதக்கி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை இட்லியாக ஊற்றுறதுக்கு பதிலாக இதே மாவை வந்து நீங்கள் நல்லா குழி பணியார கல்லில் ஊற்றி பணியார மாவும் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இட்லி தட்டு எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெய் தடவிட்டு மாவை இந்த மாதிரி ஊற்றிடுங்க இந்த மாதிரி ஊற்றிடுங்க இந்த பக்கம் நம்ம தண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா அது கொஞ்சம் சூடான உடனே அதில் நம்ம ஊற்றி வச்சுருக்க இட்லி மாவு தட்டை உள்ளே வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இதை வேகிறதுக்கு உடனே ஏன்னா நம்ம பெரிய இட்லியாக ஊற்றியிருக்கோம் அதை தவிர காய்கறிகள்லாம் இதில் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ அது வேகிறதுக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷமாக அது ஆகும் 
இதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம மாப்பிளை சம்பா பருப்போட கொஞ்சமாக வெஜிடபிள் அதாவது சேர்த்து கார இட்லி பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் அணைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து இட்லி மாவு கொஞ்சம் புளிக்க வச்சதுனால நல்ல இந்த மாதிரி உப்பி வந்துடும் உங்களுக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் நீங்கள் புளிக்க வச்சா போதும் இட்லி வந்து கொஞ்சம் ஆற ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுப்போம் இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் பண்ணலாம் சப்போஸ் இந்த மாப்பிளை சம்பா அரிசிக்கு பதிலாக வேறு என்ன அரிசி சேர்க்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிறுதானியங்கள் எல்லாமே நீங்கள் சேர்க்கலாம் அதாவது ராகியை தவிர மற்ற கம்பு திணை வரகு சாமை குதிரவாளி அது எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பண்ணலாம் இல்லை இந்த நம்ம பாரம்பரிய அரிசியில் மற்ற அரிசி வகைகள் இப்போ நிறையா எல்லா இடங்களையும் கொஞ்சம் பரவலாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ எந்த அரிசி உங்களுக்கு கிடைச்சாலும் நீங்கள் வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இந்த அரிசி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா கூட நார்மல் நம்ம இட்லி அரிசி சேர்த்து அடமாவு பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பண்ணலாம் நீங்கள் ஸோ இந்த இட்லி வந்து அப்படியே நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கூட இந்த இட்லி பண்ணிவிட்டு இதை நல்ல ஸ்கொயராகவோ இல்லை டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் தாளிச்சுட்டு இந்த இட்லியும் போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு ஒரு ஃப்ரைடு இட்லி மாதிரியும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த ஃப்ரைடு இட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நல்லா டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து காஞ்சே போகாது ஏன்னா இந்த பருப்பெல்லாம் நிறையா சேர்த்துருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸில் வைக்கும்போது மேல் பக்கம் வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அதை நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து காயவே காயாது வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நார்மலாக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது ஓரளவு ஆறி இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம எடுத்துடலாம் மாப்பிளை சம்பா பருப்பு கார வெஜிடபிள் இட்லியும் தயாராகிடுச்சு ஒரு வித்தியாசமான இட்லி நார்மலாக எப்போ நம்ம சாப்பிட்ற இட்லியிலேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான இட்லி இது பொதுவாகவே எல்லாருக்கும் தெரியும் இட்லினா ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு உணவுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை ஒரே மாதிரி சாப்பிடாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுக்கலாமே அப்படின்றக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் பண்ணேன் குறிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இந்த மாப்பிளை சம்பா அரிசி சேர்த்துருக்கிறதுனால அவங்களோட அந்த டயபட்டிஸ் பிரச்சனைக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்லலாம் உங்களுடைய சர்க்கரை அளவை வந்து கட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்கு இந்த அரிசியும் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணும் அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ப்ரோட்டீன் தேவைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இந்த பருப்பு வகைகள்லாம் சேர்த்துருக்கனால கண்டிப்பாக அந்த ப்ரோட்டீனும் அவங்களுக்கு கிடச்சிரும் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஏற்ற ஒரு வித்தியாசமான இட்லி இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்த்தா மாப்பிளை சம்பா பருப்பு இனிப்பு இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியாக பார்த்துடலாம் மாப்பிளை சம்பா அரிசியை ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க அது கூட வந்து கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்ல ஒரு மாவு மாதிரி நல்லா கெட்டி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்ச மாவோட வெள்ளைக்கரைசல் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் துருவல் பொடியாக நறுக்குனா முந்திரி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு அதை வந்து மினி இட்லி தட்டில் கொஞ்சமாக நெய் தடவிட்டு நல்லா சின்ன சின்ன இட்லியாக ஊற்றி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அது மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தேன் ஊற்றி நீங்கள் பரிமாறினீங்களா உங்களுடைய மாப்பிளை சம்பா இனிப்பு இட்லி தயார் அடுத்து நம்ம பார்த்தது மாப்பிளை சம்பா பருப்பு கார இட்லி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கியா பார்த்துடலாம் மாப்பிளை சம்பா அரிசி கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு பாசி பருப்பு எல்லாம் சேர்த்து ஒரு நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு நல்லா கெட்டியாக அடமாவு மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அரைச்ச மாவில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து கலந்துட்டு ஒரு நாலு மணி நேரம் புளிக்க வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த புளித்த மாவில் நீங்கள் வந்து பொடியாக நறுக்கிற வெங்காயம் முட்டைக்கோஸ் துருவண கேரட் வல்லாரை கீரை எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவி இட்லியாக ஊற்றி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மாப்பிளை சம்பா கார வெஜிடபிள் இட்லி தயார் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு வித்தியாசமான இட்லி பார்த்தோம் அதுவும் மாப்பிளை சம்பா அரிசியும் பருப்பும் சேர்த்து ஒரு ஆரோக்கியமான இட்லி ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடியது கண்டிப்பாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லன்ச் பாக்ஸுக்கு இல்லை குழந்தைங்களுக்கு ஈவினிங் டிஃபனாக நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை நான் நிறைய வேரியேஷன் சொன்னேன் அதுக்கு தகுந்த மாதி
இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் என்ன நேரில் நம்முடைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் சூப்பரான பாயாசம் நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் புது புது ரெசிபீஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாமே உங்களுடைய வீட்டில் மறக்காமல் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் பல புது புது ரெசிபீஸோட ஆரோக்கியமான ரெசிபீஸோட அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அபிராமி